वेलकम बैक दोस्त हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए ताकि हमारे इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही मजा आने वाली है दोस्त अभी अभी रिलीज हुई है साउथ की एक बहुत ही बड़ी फिल्म जिसका नाम है वन वन एट जी हाँ दोस्त कल्याण राम की वन वन एट फिल्म हाल ही में थिएटर यानी आपकी नज़दीक सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है जो कि इसी फिल्म को ऑडियंस और फैंस के तरफ से काफ़ी सारे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रही है इसीलिए मैंने इसी फिल्म को थिएटर में जाके देखा जो कि इसी फिल्म के अंदर एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई है जो कि मुझे बहुत पसंद आया दोस्त अगर आप इसी फिल्म को हिंदी डुबेड में देखना चाहती हो तो इसी फिल्म हिंदी डुबेड में आने के लिए कुछ महीने या साल लग सकती है इसीलिए आप कैसे इसी फिल्म के बारे में पता चल सके इसीलिए आज हम इसी फिल्म की रिव्यू करेंगे यानी चर्चा करेंगे और साथ बताएंगे इसी फिल्म के अंदर स्टोरी क्या है यानी कहानी क्या है दोस्त इसी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आधन तक आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके सबसे पहले दोस्त इसी फिल्म एक मार्च 2019 को रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर तेलुगु फिल्म जिसका नाम है वन वन एट यानी एक सौ अट्ठारह और इसी फिल्म को डायरेक्ट किया है के बी गुहान ने दोस्त अगर इस फिल्म की रेटिंग की बात की जाए तो इसी फिल्म को आईएमडीबी के तरफ से 8.4 पॉइंट फोर रेटिंग मिला है आउट ऑफ टेन से जो कि इसी फिल्म को नाइन्टी लोगों ने लाइक किया है दोस्त इसी लाइक और रेटिंग से अंदर लगा लीजिए कि इसी फिल्म कितना अच्छा फिल्म है और दोस्त इसी फिल्म के अंदर आपको लीड स्टार कास्ट में नजर आएंगे नंदमुरी कल्याण राम निवेदा थामोस और शालिनी पांडे आदि स्टार कलाकार इसी फिल्म के अंदर आपको लीड स्टार कास्ट में दोस्त आगे बढ़ते हैं इसी फिल्म की कहानी के तरफ इसी फिल्म में गौतम यानी नंदमुरी कल्याण नाम एक टीवी चैनल की क्राइम जर्नलिस्ट यानी क्राइम रिपोर्टर भूमिका निभा रही है जो कि एक सौ अठारह नंबर की कमरे में रहती है लेकिन जब भी, भी कल्याण राम अपने घर पे सोने के लिए जाती है हर रोज रात को एक बजकर अठारह मिनट में एक भयंकर सपनों देखती है सपनों में देखती है एक लड़की को किसने पिटाई कर रही है और पिटाई करने के बाद एक कार को एक झील के अंदर फेंक देती है दरअसल इस लड़की कौन है क्यों हर रोज कल्याण राम की सपनों में इस लड़की आती है और इस लड़की के साथ कल्याण राम के क्या कनेक्शन है इस सारी चीज को जानने के लिए कल्याण राम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते है यानी जाँच करती है लेकिन कल्याण राम इस इन्वेस्टिगेशन को कहाँ से शुरू करेंगे और अपने सपनों में जिस लड़की को किसने पिटाई करते हुए देख रही थी इस मुजरिमी को पकड़े पाएंगे या नहीं अगर पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे इस सारी चीज को जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना पड़ेगा दोस्त इसी फिल्म में पहली बार कल्याण राम एक क्राइम जर्नलिस्ट के कैरेक्टर में नजर आएंगे जो कि अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह जस्टिस किया है यानी निभाई है दोस्त चलिए बात करेंगे इसी फिल्म के अंदर प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है दोस्त इसी फिल्म के अंदर जो पहला बड़ी प्लस पॉइंट है वो है कल्याण राम की एक्टिंग और दोस्त इसी फिल्म के अंदर जो दूसरी बड़ी प्लस पॉइंट है वो है इसी फिल्म की कहानी क्योंकि दोस्त इसी फिल्म की कहानी में हर समय में कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है और इसी फिल्म की डायरेक्टर और राइटर को भी काफी सारे तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि इसी फिल्म की डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरह इसी फिल्म को डायरेक्ट किया है और दोस्त इसी फिल्म के अंदर जो तीसरी बड़ी प्लस पॉइंट है वो है इसी फिल्म में कल्याण राम की सपनों में जो घटना घटती है और इस घटनाओं के पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है इस रहस्य को कैसे सामने आनती है वह इस फिल्म की तीसरी बड़ी प्लस पॉइंट दोस्त ये तो हो गए इस फिल्म की कुछ प्लस पॉइंट आइए बात करेंगे इस फिल्म के माइनस पॉइंट की इसी फिल्म के अंदर जो सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है वो है इस फिल्म की फ्लैशबैक जी हाँ दोस्त इसी फिल्म की फ्लैशबैक में जो घटना घटती है इस घटना को आपको इतने ज्यादा पसंद नहीं आने वाली है और दोस्त इसी फिल्म में जो दूसरी बड़ी माइनस पॉइंट है वो है इसी फिल्म के अंदर कुछ इमोशनल सीन आगे बढ़ती है दोस्त इसी फिल्म को एक ही शब्द में कहा जाए तो इसी फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो की इसी फिल्म के अंदर सस्पेंस भरी हुई है दोस्त अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्म की पसंद करती हो तो इसी फिल्म आपके लिए है अगर दोस्त इसी फिल्म की रेटिंग की बात की जाए तो इसी फिल्म को मेरे तरफ से फाइव से थ्री स्टार 